işte bunu da bu şekilde anlatmış oldum. Yani buranın çalışması için bir kişi hiçbir şey almasına da gerek yok. Oruç tutarak ama dengeli bir şekilde. Evet. Ee, hastalıklarından da kurtulabilir. Psikolojik hastalıklardan da kurtulur. Fizik hastalıklardan da kurtulur. Birçok şeyden de kurtulur. Ama ben o zaman bir karar verdim. Dünyayı dolaşmaya, daha doğrusu hayatımı yaşamaya. Çünkü her şey para değil. Bunlar beni el üstünde tutuyordu. Evet. Öyle bir değer veriyorlardı. Ee, bu insanlarla ve daha birçok insanlarla neler dönüyor? Aa, alemi, alemlerden alemi görmeye sıklık gerekiyor bence bir insan. Bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve beni alıyor, o boyuttan başka bir boyuta döndürüyor. Hmm. Yani negatiften pozitife çeviriyor durum. Tayland, Bangkok'tan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Daha önce de e, farklı videolarımda belki görmüşsünüzdür. Bir Türk vatandaşı var, dünyayı gezen bir abimiz Ahmet abi. Ben kendisine tabii nacizane şifacı Ahmet abi derim. E, kendisi Latin Amerika vesaire pek çok ülkeyi gezmiş. Dünyaya şifa dağıtan benim tabirimle öyle bir insan, spiritüel bir insan, güzel teknikler elde etmiş, öğrenmiş ve o teknikleri şifa anlamında insanlara aktaran çok güzel bir insan, bir Türk vatandaşı Ahmet abim. Tabi Tayland'da güzel bir sohbet ettik, aynı yerde de kalıyoruz aslında kendisinde. Bu videoda da Ahmet abinin yaşantısını, Ahmet abiyi sizlerle tanıştırmak istedim. Hadi şimdi ne diyoruz? Dünya genelinde Türklerle yapılan röportaj videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet hocam merhabalar. Merhaba. Ahmet hocam. Merhabalar. Nasılsın Ahmet abi? İyisin. Çok iyiyim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Harikayım. Seninle biz daha Çok önce biliyorsunuz Endonezya'da karşılaştık. Çok böyle yerlere denk geldik. Bali'de evet. Bali'de. Ama böyle bir video yapma şansımız pek olmadı. Seninle yalnız kalamadık. Öyle bir kafamız rahat değildi aslında. Doğru. Yoğunluk koşturuyorduk ben de sen de. Evet. Şimdi biraz daha sakiniz böyle. Biraz dinlenme moduna girdik Bangkok'ta şu an. Evet. Gene bu üçüncü karşılaşmamız. Evet. Üçüncü karşılaşmamız. Süper oldu. Böyle sık sık hatta bir tesadüf oldu. Uçakta bile karşılaştık seninle. Farklı bir geçişte hatırlıyorsun. Evet. Singapur. Bali'den nereye? Yok Singapur. Jakarta'dan, Jakarta'dan Singapur. Jakarta'dan Singapur uçuşundaydı. Derken, evet. Aynen öyle. Hocam şimdi müsaitsen sen de bir yere oturalım, bir oturalım, oturalım. sohbet edelim, konuşalım biraz. Konuşalım, güzel bir ben muhabbet yapalım. İzleyenler de seni biraz tanısın istiyorum. Tanısınlar, evet. ben de tanıyayım. Güzel. Okey, hadi geçelim abi. Geçelim. Hadi bakalım. Biraz gezelim bu arada biraz. Gidene kadar da biraz evet, görüntü aktaralım, harika. seninle de sohbet edelim, sonra bir yere otururuz. Tamam. İşte şimdi burası... burası ne abi burası, nehir mi? Tam olarak ben anlamadığım için soruyorum. Bangkok'ta böyle hep kanal Kanallar var. Dünyanın birçok yerinde Genelde var. balıklar var. Büyük balıklar böyle böyle. Aynen. Ondan sonra. Ve tabii ki biliyorsunuz su başka bir enerji veriyor. Aynen. Hayata. Senin ilgi alanın aslında. Biraz da onlara evet, gireceğiz. Evet kesinlikle. Ve Bangkok'un özelliği bu kanalları. Evet. Ayrıca şurada hemen bir tapınağın yukarı, e, kulesini görüyoruz orada. Geçelim bu abi. Şekilde, e, burada her sokakta tapınak var zaten. Evet. Yani sessiz, böyle sakin ortamlar mevcut. Tabii ki şehirde keşmekeş çok. Evet. Ama e, Bangkok'un böyle bir havası da var. Onun için bir, ben de buraya ikinci kez gelişim. Ve e, birçok aradığım şeyi de bulabiliyorum burada. Ondan dolayı da Bangkok seviyoruz yani. Pek çok gezgin aslında burada. Uzun zamandır böyle yani çok gezenler güzel. buraya gelip dinlenmeye geliyorlar aslında. Biraz böyle bir durum söz konusu sanki Doğru Bangkok'ta. Doğru söylüyorsun sen daha iyi bilirsin onu. Evet. Yani ben burada inanılmaz güzel... Ee, gerçekten güzel Türklerle tanıştım. İlk geldim, bundan 2-3 ay önceydi. Çok değerli arkadaşlarla tanıştım. Sonra hala görüşüyorum. Ve şimdi tekrar geldim. Biliyorsun hostelimizde Tabii. nasıl? Harika böyle eğlence. Her akşam dolu. <gülüyor> acayip muhabbetler yapıyoruz. Harika. Hadi geçelim abi şimdi. Geçelim. Böyle tapınaklara da e, olduğu istikamete doğru. Oradan da farklı yerlere geçeriz. Evet. Neredeyiz şimdi Ahmet abi? Şu an e, Kaoson Rota çok yakın bir yerdeyiz. Evet. Kaoson bölgesindeyiz. Merkezi bir yer. Merkezi bir yer aynen. E, Bangkok'un merkezi sayılır turistler evet. için özellikle. E, mesela burada Seven Eleven var. Tabi dünyada birçok yerde var ama Tayland'da burası çok iş görüyor. Devamlı biz buradan alışveriş yapıyoruz. Hayat kurtarıyor abi burası. Aynen öyle. 24 saat açık oluyor. 24 saat her, her istediğini alabiliyorsun. Evet. Ve fiyat olarak da çok uygun genel olarak. Ve Aç kalma fiyat... ihtimali yok Tayland'da zaten. Evet, kesinlikle en azından belli bir fiyatları var, belli evet. var. Bak burada da tuttuklar var. Bangkok'un önemli simgelerinden. Aynen. Bu tuttuklarla Çok güzel bunlar ya. Evet. Yani tabii buna binmeden önce dikkat etmek gerekiyor ama 
E, çünkü çok para istiyorlar. Anlaşmak Onun lazım için, abi. Aynen anlaşmaktan öte çok sıkı bir pazarlık. En azından yarısını vermek gerekiyor. Aynen aynen. E, bunlar burada çok iş görüyor. Her tarafa gidiliyor bununla. Bu sokak burada mesela yemek yiyoruz. Yemek evet. Yediğimiz sokaklardan birisi. Sokak lezzetleri diyelim. E, Tayland denince akla sokak e, yemekleri geliyor. Aynen. Hatta Michelin yıldızlı, dünyaca meşhur Netflix'te belgeseli evet. çıktı bir kadın var. O da iki sokak ötede. He. Evet. Çok iyi. Ondan sonra ama tabii fiyatları da Avrupa yani 20 euroya falan geliyor yani bir tane bak tabii vay yani vay. kadın burada biraz Tayland'da da böyle bir şey var yani parayı seviyorlar şey seviyorlar evet evet mesela burada, burada sokak lezzetlerinde ne yapıyorlar, yapıyorlar burada yumurtalı mumurtalı bir şeyler var böyle evet genelde Asya'da pirinç var bildiğin gibi pirinç üzerine evet her şey pirinçten yapılıyor hatta noodle var pirinçten olan noodle bu Onlar... şu olayı gördün mü abi ne diyorsun bu olaya? Abi çok güzel. Yani Türk kebabı her tarafta. Türk helal diyor. Her tarafta. Abi Türk değil bu teyzem burada ama e, evet. helal olarak bu o işi burada sırtlanmış yapıyor. Helal diyor şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Bütün Asya'da illaki böyle tezgahta döner satıyorlar. Yani bu döner dünyanın her tarafında var. Bunu neden helal dediklerini biliyor musun abi? Ee, onu bilmiyorum ama herhalde Pakistanlı. Söyleyeyim. Bu normalde e, Vietnam'da da vardı bu. Tavuk döner olduğunda. İçerisine fark etmiyorsan ama domuz eti de katıyorlar. Ha. Tavukla aşağı yukarı aynı lezzet oluyor. Fark etmiyorsun. İkisi karışık oluyor. Bu helal olduğunda yani helal kesim anlamında değil de sadece tavuk olduğu için helal diyorlar buna. Eyvallah. Teşekkürler. Güzel bir bilgi. Ee, şu mesela tapınak enteresan. Burada 2-3 evet. günde bir ayin e, seremoniler yapıyorlar. Evet. Çok enteresan. Ee, bir de burada en önemli dünyaca meşhur Wat Po. Evet. Uyuyan yani yatan, yatan budanın burada dedikleri. olduğu tapınaklar. Tabi evet. burası kocaman tapınak. İçeride tapınaklar bir sürü. Evet. Ayrıca Vatarun var. Evet. O da aynı şekilde keza çok çok önemli. Ee, buralar tapınak cenneti. Yani her tarafta bir Budist, Hinduizm. Evet. Burada çok yaygın. Müslümanlık da var. Evet. Her sokakta olmasa da üç sokakta bir illa bir cami var. Öyle mi? Evet. Evet. evet. Baktım haritadan filan. Her tarafta var ama Müslümanlar kendilerini çok belli etmiyorlar burada. Ama hani... biraz azınlık gibi değil mi? Ha. Yani e, aynen öyle pek göremiyoruz. Belki e, başı açık. Hani diğer ülkelerde biliyorsun Endonezya'da orada burada. Başı kapalı ha, diyoruz ki Müslüman anlıyoruz orada. Market çalışanlarından denk geliyor bazen böyle oradan anlayabiliyorsun. Ha evet evet yani. Buralar. Abi gayet güzel böyle Bangkok hakkında güzel bilgiler aktardın. Şimdi sen de güzel bir şekilde oturalım bir sohbet edelim Oturalım. Abi. Benim de aslında sana soramadığım, böyle sormadığım daha doğrusu fırsat bulup soramadığım bazı sorular var. Seni biraz daha evet. tanımak istiyorum. Ben tanırken de izleyenler de seni biraz daha tanısın istiyorum. Tamam. Hadi yani bakalım. beni tanımak derken işte ben de bir bazı Bütün... inançlarım, görüşlerim Tabii, var. Mi? Onları gerçekten paylaşmak isterim. Okay. Süper abi. Ee, belki hepimiz için bütünün adına çok olumlu, güzel mesajlar yapabiliriz, söyleyebiliriz. Tabii. Ya, e, şu meyveler de göstermek istiyorum. Her sokakta illaki meyve satıcıları Şöyle var abi. böyle. Mesela bu e, mango. Ne kadar fiyatı? 120 mi? Kilosudur. Ama Kilosu. burası biraz pahalı. Burası yani pahalı normalde yani. 60. Pazarlarda daha ucuz olur. Aynen. Yani. Tatlı bir beyme bu. Bu çok güzel. Bu, bu da e, liçiye benziyor. İçi böyle yumuşak, Sarımsak beyaz. Sarımsak değil, değil mi böyle? Evet ama bu kabuk Tatlı da sağlam. soyuluyor. Kolay yemesi çok kolay. güzel abi ya. Evet aynı şekilde. Bu da böyle. Şöyle içini görüyorsunuz. Aynen. Şöyle gibi. Bak mesela bu adam işi biliyor. Yani turistlerin mesela benim aldığım bunlar hep alırım illaki çünkü diğerleri zahmetli evet. veyahut da tadı çok farklı ama bunlar bizim ağız tadımıza uyuyor. uyuyor. Mandalina biraz e, Mandalina zor zaten. bulunuyor burada ama evet. biraz fiyatlar yüksek. Evet teyzem hayırlı işler olsun. Ahmet hocam şimdi seni biraz tanıyalım. Abi sen nerede yaşıyordun? Dünya turuna nasıl başladın? Nasıl karar verdin? Türkiye'de mi yaşıyorsun? Yaşan, yaşadığın yer neresi? Biraz onlardan, biraz kendinden bize bahseder misin? Merhaba, adım Ahmet, soyadım Kabul. Kabul ediyorum, kabul. <gülüyor> ee, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Evet. Ee, yaklaşık 16, 17 yıldır Fransa'dayım. Fransa'dayız. Evet, Fransa'nın kuzeyinde. Ne Kâmet yapıyorsun abi, çalışıyor musun? Sınırında. İşte en son 3 sene önce e, bir kebap, restoran, fast food üzerine. Evet işlettim. 3 sene önce onu bıraktım Covid'den önce. Ondan sonra yani o zaman bir karar verdim. Dünyayı dolaşmaya, daha doğrusu hayatımı yaşamaya. Çünkü her şey para değil. Hayatı yaşamak, hayatı anlamak lazım. 
Bu arada ufak bir şey soracağım. Evet. Fransa'da din, Avrupa'da yaşamak nasıl iyi mi Türkiye ile kıyaslarsan? Onu bir sorayım önce sana. Sonra devam edelim. Şöyle söyleyeyim. Ee, Avrupa'da yaşamak güzel. Gelecek kaygısı insanlarda yok. Ee, endişe yok. Yani bir şekilde orada devlet var. Ee, ve devlet bir şekilde insanlara her zaman arkasında olduğunu gösteriyor. Olumlu veya olumsuz olarak. Ee, Avrupa'da yaşamak çok güzel. Onu söyleyeyim. Fransa için çok iyi duymadım ama bilmiyorum. Tabi sen daha Şimdi iyi Dünya biliyorsun. genelinde e, bir zaten Covid ile birlikte başlayan bir süreç var. Dünya evet. genelinde bir insanları daha çok kısmaya başladılar. Daha bir gerilim var. E, fiyatlar yükseldi. Ekonomiler bozuldu. Yeni bir düzene geçiliyor. Sistem resetleniyor. Bir şeyler yapılıyor, ediliyor. Bilmediğimiz evet. bir sürü şeyler. Evet Fransa'da yaşam zor. Şu an ben mesela bir ay e, sonra gidip geri dönmeyi düşünüyorum. Ama e, Fransa'ya dönüp dönmemekte de biraz böyle düşünceliyim. Öyle mi? Evet. Türkiye var mı planlarında? Türkiye vardı, Fethiye'deydim. Ama bu son bir sene içindeki artık bu ekonomik olaylarda üst üste gelince artık e, hani Türkiye güzel bir ülke, hoş bir ülke, e, vatanımız ama e, tabii ki gelip giderim. Ama Türkiye'de herhalde şu dönem kalmayı düşünmüyorum. Tamam, şimdi seni biraz tanıyalım abi. Gelelim o konulara. Sen tamam. nasıl başladın bu gezi, seyahat olaylarına? Dünyaya nasıl açıldın? Evet, şu şekilde oldu. Yaklaşık 10 sene, 8 sene önce ee, çok büyük bir acı yaşadım. Ee, bu acıyla birlikte ne bazı gibi? şeyleri fark Özel ettim. Değilse? Özel bir konu. Özel. Ondan sonra. <gülüyor> Ama tabii ki açık bir şey. Yani her evet. insanın belli imtihan süreçleri vardır. Kimisi işte e, parasızlıkla imtihan edilir. Kimisi e, yoklukla, kimisi başka şeylerle. Bir açar şeylerle. mısın o konuyu? Tabii ki. Yani birçok kişi Nasıl bir farklı yaşadın? bir şey vardır. Benimki de hep aşk olayları aşk oluyor. Evet. Aşk adamı hep Ahmet. Hep işleri. <gülüyor> Ahmet abi. Aynen öyle. Aşk yani adamı. hani e, aşk olunca bir çocuk gibi seviyorum ediyorum filan bağlanıyorum. Evet. Tamam. Böyle. E şimdi e, en son gene o şekilde oldu. E, çocukluk aşkımla ben karşılaştım. Ondan Aa. sonra evet evleniyorduk olmadı filan. Neden yani. olmadı abi? E, yani... Türk top, Türkiye'deyiz. İşte babalar, anneler çok müdahale oluyor. Ya Türkiye'de bazen. oluyor bu olay. Evet. Tamam. Ee, ondan sonra e, ailesi uygun görmedi. Öyle mi? Evet. Yani 22 sene sonra tekrar karşılaşıyoruz ve gene olmuyor. Aslında tam film verdik gibi bir senaryo gidiyordu. Kavuşamadınız yine. Evet. Yani e, ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. İşte her insanın belli başlı zayıf noktaları var. Bu, bu yerlerden de devamlı eğer dersimizi almazsak, ben dersimi almamışsam eğer devamlı vurulabiliyorum. Evet. Yani bu da şu şekilde, işte böyle bir travma yaşadım. Yani bu travma neticesinde ben birçok şeyin yanlış gittiğini fark ettim Öyle kendimde. Mi? Evet. Daha öncesinde de bir dönem psikolojide okudum. Bu konularla çok alakam vardı evet. ve bu konularda profesör, doçent, bu insanlarla görüştüm, ettim. Yani Fransa'ya gitmeden önce. Hatta Fransa'ya gitmemde de bir etkisi vardır yani. Neyse konuyu ben uzatmayayım. Ee, olayın özü, biz buradan çıkıyoruz ve bir şekilde hayat bize zayıf olan taraflarımızı da devamlı önümüze koyuyor. Evet. Bu zayıf taraflarımızı görüp, bunu kabul edip, bunu anlayıp, arınıp yolumuza devam edersek ne mutlu bize. Bir imtihanı daha aşmış oluyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. Benim olayımda da e, ben de böyle bir e, aşk beş olayı evet. durumu oldu. Baktım ki çok şeyler yanlış. E, bu yanlış onda, bunda, şunda, anası, babası, o su, bu su, ben, annem, babam değil. Her şey evet. bende. Tabii. Çünkü dünya benden ibaret. Benim dünyam. Ben varsam bu dünya var. Herkes için de aynı şekilde geçerli. Ve bu şekilde e, dedim ki bir şeyler yanlış, olmuyor. Ne yapacağım, ne edeceğim? E, çıkış yolu bulamadım yani böyle öfkeliyim, sinirliyim, çok üzgünüm, acayip derecede. Ve en sonunda baktım, bu yanlış giden şeyi düzeltmem lazım, ne yapabilirim? Bilinçaltı ile ilgili, çünkü her şey bilinçaltında dönüyor, evet. bunu da burada belirteyim. Ee, biz yaptığımızı, ettiğimizi sanıyoruz veyahut da belli kararları kendimiz aldığımızı sanıyoruz veyahut da işte benim karakterim bu deyip işin içinden çıkıyoruz. Ama karakterim dediğim yani egomuz 
aslında bütün hepsi bilinç altından oluşuyor. Hı hı. Yani çocukluktan, ana karnından itibaren yaşadığımız travmalarla karakterimiz, kişiliğimiz şekilleniyor. Tabii ki toplum, ondan sonra yaşadığımız sistem, yaşadığımız enerjinin durumu da çok hı hı. önemli. Ee, i̇lk önce ben şeyle başladım, hipnoz. Ee, kendim için hipnoterapist aradım. Evet hocam. Ondan sonra hipnoterapistle gittim, geldim birkaç kere ondan sonra. Tabii ki vakit yetmedi çünkü ben o zaman Fransa'daydım. İzmir'e geldim, evet. gittim falan. Ondan sonra e, o kendisi, çünkü hipnoz da olamadım ben işin gerçeği. Öyle mi? Evet. Çünkü fark ettik ki aşırı bir kontrolcülük var. Hmm. Yani öyle yetişmişim. E, tabii ki e, kontrolcüyseniz çok açık. Fazla. Evet. Ve insan bir şekilde hipnoza giremiyor. Çünkü hmm. devamlı güvensizlik var. Devamlı ne olur, ne gider, ne oluyor? Hep bir endişe hali aslında. Aslında bir bakıma da panik hali. Hepsi bir arada oluyor. Evet. Neticede e, bu sefer ben derslere katıldım. Dersleri aldım. Hipnoz yapmayı öğrendik. Hipnozla ilgili e, yanında birçok bilinçaltı ile ilgili konuları öğrendik. Zaten aşina olduğum konular. Evet. Ve kendimi daha sonrasında da e, Ayahuasca denilen ee, şamanlar eşliğinde yapılan, e, içilen bir seramonide buldum. Ve evet. nerede? Peru'da. Peru'da buldum. Evet. Aa, nereden evet. nereye? Evet. Amazonlarda. Ben de aslında terapistim. Bu terapistlik, yapa- bütün terapilerin veyahut da psikologların, şunların, bunların, psikiyatrların pek onların işi değil de onlar ilaç yazıp duruyor tabii evet. sağ olsunlar. Ondan sonra ama bütün böyle şeylerin özelliği temeli, e, terapistin özelliği İnsanı hepimizde olan bu travmaları bilinçaltına gidip negatif kayıtları silmek değil, yok etmek değil, Hı-hı. böyle bir şey mümkün evet. değil. Bunları negatif kayıtları pozitife çevirmek. çevirmek. Yani kötü anıları bakışı çeviriyorlar. Olumlu anı. Evet, bunu böyle gerçekten yapabilirsek. Negatife bakma diye pozitife bak, onu evet. gösteriyor, onu öğretiyor. Oradaki kökteki travma, yani travmalar vardır ve kökteki asıl travmayı bulup evet. onu dönüştürebilirsek tabii ki bu da bir süreç gerektiriyor. Bu sefer o insanın karakteri bile değişiyor. Doğru. Hayatı değişiyor. Ki ben de bunu ayahuasca deneyimlerinden sonra yaşadım. Bugün hatta anlatmıştım hatırlıyorsan. Evet. Yani fiziksel anlamda dünyam değişti. Ee, peki şey e, nefes terapilerini bir anlatır mısın? Evet. E, özellikle transformal nefesten bahsedeceğim. E, bu konuda da iki tane isim vermek istiyorum. Çünkü ben onlardan çok şey gördüm evet. ve değer verdiğim insanlar. Nevşah var, bu işi Türkiye'ye getiren bir insan. Nevşah ve de nefes, Nevra var. Nefes terapilerinden bahsediyoruz. Evet, özellikle transformal nefes. Yani, yani transformal nefes denilen şey, yere dümdüz yatıyoruz yataktaki gibi. Evet. Koç başımıza geliyor, ben mesela sen seni yatırdım yere. Evet. Başına geliyorum, ondan sonra sana derin derin nefes aldırıp fiyat ediyorum. Evet. Hatta gerekirse ağzımızın içine şu şekilde ucu açık bir şey koyuyoruz ki ağzımız hiçbir şekilde kapanmasın, çok nefes alalım. Hmm. Aşırı derin derece nefes, nefes almamız. almamız gerekiyor. Çünkü niye nefes? Nefesi de bu arada anlatayım. Bu çok tabii önemli. tabii. Nefes, Arapça bir kelime. Evet. Nefis. Aynı kökten geliyor. Kökten geliyor. Nefese. Öyle mi oluyor? Evet, nefese fiil kökü. Hmm. Arapça böyledir. Nasr eyen suru nasran. Evet. Hani yardım eden, yardım etti, yardım ettiler. Çok matematiksel, muazzam bir dildir aslında Arapça. Orijinal Arapçadan bahsediyorum. Evet. Ee, i̇şte nefes de nefisle alakalıdır. Aynı fiil kökünden gelir ve çok basit. Nefes alamazsan nefis de yok olur. Yaşayamazsın. Aynı anlama zaten. geliyor o zaman Nefes orada. Nefes her şeyin temelidir yani. Tamam. Fransızca da bu olay var. Onların da çok eksepsiyonelleri olan bir dil yani saçmalaşmış zaman içinde ama bir tarafta mesela respire nefes alıp vermektir. Respirasyon. Ondan sonra espri de ruhtur yani nefistir. Hmm. Yani, espri evet, anlamı. Espri marka var ya hatta evet. giyim kıyafet markası. Yani çünkü nefes, nefes her şeyin temelidir. Bu kadar basit. Hmm. Ve aslında dillerin de birçok konuşulan dillerin de kökeninde bu bağlantı vardır. Siz e, bahsettiğim nefes terapisi ile alakalı dedin ya, yatırılıyor, nefes alınıyor. Yatırdım seni, dümdüz yatıyorsun, Faydası derin ne? derin nefesler alıp verdiriyorum sana. Sen alıp veriyorsun tamam. tabii ki. 
Ondan sonra birkaç dakika sonra, 3 dakika, 5 dakika sonra birdenbire uyuşmalar başlıyor vücudunda. Hmm. Çünkü derin nefes aldığımızda hepimiz bezi çalışmaya başlıyor bir evet. şekilde. Çünkü e, nefes hayatın temelidir. Evet. Yani irtibata geçiyoruz. Hı hı. Ve bu sefer eller, kollar yamulmaya başlıyor. Hani e, bu şekilde yamuluyor çeşitli çeşitli. Hı. Hissetmemeye başlıyoruz kolları ve ayakları. Evet. Ve sadece ne oluyor? Ortaya gerçek canlı çıkıyor. Yani hmm. beyin ve omurilik sistemi. Çünkü bunlar sonradan bize eklenen şeyler. Yani beden bu dünyayla alakalı ama bu asıl beyin yani direkt bağlantıya geçebildiğimiz, Ruh. bizi üstün yapan şey diğer varlıklardan da. Velhasıl elimiz ayağımız yamulabiliyor, panik haline geçiyoruz ve genellikle hıçkıra hıçkıra ağlamalar başlıyor. Niye? Çünkü bilinçaltı artık ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Bilinç, düşünme, yargılama, kritize etme bu haller gitmeye başlıyor. Hı hı. Ki bir terapinin de en önemli unsurlarından bir tanesi de budur. Hı hı. Bir terapist o insanla çok iyi bir ilişki kuracak. Ve, e, bir güven olacak aralarında, bir bağ olacak. Ondan sonra onun o bilincindeki hipnozu da açıklıyorum bu arada. Evet. E, o bilinçteki hani o düşünme hali, yargılama, kritize etme, endişe halleri bu haller bilincini bir susturmak gerekiyor önce danışın. Hmm. Ondan sonra bilinçaltı böyle açıldığı zaman oradaki travmalara şefkatle, sevgiyle gidip o negatifleri işte o şekilde bulabiliriz. Çünkü travmalar çok derinde asıl travmalar. Onlara ulaşmak gerekiyor çözüm için. Gerçek bir kalıcı bir çözüm hmm. için. O şeye de gidip şefkatle tabii her şeyin yolu da bu onu özellikle söyleyeyim. Biz seviliyoruz. Ya bana göre Allah tamamen sevgi, tamamen rahmet. Evet. Ee, sorunumuz şu ki biz görmüyoruz egomuzun duvarlarından, korkulardan dolayı görmüyoruz. Evet. Çünkü korkularla dokunmuşuz birbirimize ve birbirimiz e, bir yerlere tutunuyoruz. Yani şurayı göstermek istiyorum izin verirsen. Hı. Şu tarafı. Tamam. Ee, bir gün e, tam ismini hatırlamıyorum. Bir büyük bir düşünür, filozof şeye gidiyor, e, camiye gidiyor. Ömer Hayyam olsa gerek. Evet. Ondan sonra e, bir adam geliyor. Diyor ki, ey diyor Hayyam diyor, sen diyor özgürlük nedir anlatsana bize diyor. Özgür, evet. nasıl özgür olunur diyor. Nasıl olunur abi? İşte zatı muhterem gidiyor, caminin sütununa tutunuyor ve sarılıyor deli gibi. Evet. Kurtarın beni, kurtarın beni. Aa. Tabii. Nasıl özgür olacağım ben? Kurtalım beni, kurtarın beni. Adam diyor ki, ya diyor, yapma, etme. O, o, sen tutunuyorsun, ne, ne yapıyorsun? Rezil ediyorsun bizi. Hı hı. Oydu, buydu. Ondan sonra, yok diyor, ben diyor, özgür olmak istiyorum, özgür olmak istiyorum diyor. Ondan sonra adamlar, herkes toplanıyor, diyorlar ya sen ne yaptın buna? Dedi, ben sadece nasıl özgür olunur, bunu sordum diyor. Ondan sonra bırakıyor orayı, diyor ki, ben buraya tutunduğum, ben buraya tutunuyorum. Ben nasıl özgür olabilirim ki? Olamam. Yani biz de böyle yapıyoruz. Gelecek kaygısıyla, ölüm en temeldeki ölüm korkusuyla, birçok korkularla, işte kariyerdi, makamdı, mevkiydi, evet. paraydı, puldu, çoluktu, çocuktu, anaydı, babaydı, devletti, oydu, buydu. Çeşitli korkular devamlı bize bulaştırılmış zaten. Devamlı biz öyle yetişmişiz. Bizi onlar koruduğunu düşünüyorlar. Anne babamız öyledir ama birçok başka kişiler, toplum, devlet pek de öyle değil. Ve ne yapıyoruz? Hep korku, korku, korku ve bu sütüne sarılıyoruz. Yani bir köşede duruyoruz. Nehir burada akıyor, gidiyor. Evet. Biz o nehrin kenarında böyle milyonlarca plak, bakteri, hücre olur ya böyle evet. bir, bir, bir kenarda böyle milyonlarca, milyarlarca aynı o şekilde yaşayıp duruyoruz. Ve diyoruz ki yani biz özgürüz. Hayır değiliz, özgür değiliz. Özgürlük nehirde akmak. Yani lafın özü. Evet. Nefes terapisinde bilinçaltına gidiyoruz. Ee, bilinçaltına gittiğimiz zaman ağlama, çığlıklar e, veyahut da farklı bir şekilde daha farklı durumlar varsa psikolojik evet. e, gülüşler, gül, e, çözüm oluyor mu peki bunlar? Falan. Ee, ben nefes terapisini kesinlikle tavsiye ediyorum. Siz ee, yapıyorsunuz şu an evet. nefes terapilerini? Evet, ben aktif olarak yapmıyorum onu. Ee, Özel durumlarda? Ee, tabii, çünkü mesela terapi dediğimiz şey mesela 
birçok konuyu içine alır. Yani bence bir terapist her şeyden haberi olması lazım evet. bu konularla ilgili. Ya yani bu konuyu kendisi yaşaması lazım. Evet. Yani mesela psikolog olsun veya başka bir terapist olsun şey olsun mesela bir ayahuasca'yı denemeliler. Evet. Yani o cüreti, o cesareti gösterebilmeli insan. Önce bir onu almalı. Neler dönüyor? A alemi, alemlerden alemi görmesi gerekiyor hmm. bence bir insan. Bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, ve nefes terapisiyle birlikte bilinçaltı açılıyor ve biz o bilinçaltında bilinçaltındaki travmaların vücutta belli bölgelerde izleri vardır, blokajları vardır. Evet. Nefes terapisi olarak ne yapıyoruz? Belli bölgesini buluyoruz. Genellikle karın bölgesi mesela hmm. çok önemlidir. Çünkü bu karın bölgesinde bütün duyguların biriktiği yerdir burası. Evet. Yani duygularımız bizim karın bölgesi. ikinci beyin dedikleri bundan yani büyüklüğü alakası budur yani. Ve direkt yemekle ilişkilidir. Bak mesela ne yaptık işte oruç tutuldu. Oruçlar tutuluyor. Niye yemek, nefsi, nefsi terbiyelemek? Ha ne? Ayahuasca. Ben ayahuasca gidip lay lay lom gidip de içmedim ayahuasca'yı. Öncesinde ve sonrasında 40 gün boyunca hiçbir şekilde et yok. Hiçbir şekilde yağ yok. Neden onlar Organik oluyor? Organik zeytinyağı. Çünkü asıl olay her şeyin aslında özü. Aslında bütün şifalanmanın özü. Bu da var. Bu çok önemli. Nefis terbiyesidir. Nefis terbiyesi. Bu böyledir. Diyettir. Oruçtur. Yağ yok. Hiçbir türlü. O zeytinyağıydı, şuydu, buydu filan yok. Şeker yok. Hiçbir türlü. Kahverengi şeker yok. Sativa eş... E, Stevia falan yok. Hı hı. Ondan sonra e, tuz, hiçbir türlü Himalaya tuzu, şu bu, hiçbir şey evet. yok. Endüstriyel gıdaların hiçbirisi yok. Hı hı. Ondan sonra e, daha başka cinsellik yok, mastürbasyon hı. yok, hiçbir şekilde yok. E, daha başka alkol zaten yok. E, aklına ne gelirse yasak. Ne yiyoruz? Ne yiyoruz? Ne yiyoruz? İşte haçlanmış patates yedim ben 40 gün. Ee, haşlanmış patates, e, yumurta, haşlanmış yumurta, ama hayvansal. tatsız susuz, salata hayvansal ama hepsi da. orijinal. Yumurta hayvansal. Aha, onu yiyebiliyorduk ama. Ama tavsiye edilmiyordu. Hı. O da tavsiye edilmiyordu. Ama ben arada haftada bir yiyordum yani çünkü çok da şey yapmayayım. Evet. Ama yağ, tuz, şeker, şu, bu her şey kesin. Yani hayatın bir tadı yoktu açıkçası evet. o dönem. Ama sonra bir iki hafta sonra alışıyorsun. Yani böyle bir diyete, böyle bir oruca girdi. Ve işte on, e, yaklaşık 21 gün sonra da ilk ayahuasca'yı denedim. Ondan sonra ikinciyi, ondan sonra üçüncüyü. Bu tabii ki bir haftalık, on günlük süreç içinde oldu. Ondan sonra da, sonra ayahuasca da bitti ama gene ben diyetime devam ettim iki hafta daha. Çünkü ayahuasca denilen şey, yani hepimiz bezimiz çalıştığı zaman e, o devam ediyor çalışması. Evet. Yani işte bunu da bu şekilde anlatmış olduk. Yani buranın çalışması için bir kişi hiçbir şey almasına da gerek yok. Oruç tutarak ama dengeli bir şekilde. Evet. E, hastalıklarından da kurtulabilir. Psikolojik hastalıklardan da kurtulur. Fiziki hastalıklardan da kurtulur. Birçok şeyden de kurtulur. Ama hmm. bu tutulan oruç gibi değil. Hani gün boyunca hiçbir şey yemeden, akşamleyin de her şeyi yemek e, bu asla yol değil. Hani değil yol. Benim bildiğim yol. Ha, bu arada şükürü de söylemek istiyorum izninle. Buyur. Ya mesela bir misafirliğe gittik. Bize ikram geldi. Ondan sonra yemekler geldi. Ondan sonra bakıyoruz işte bu bana uygun değil. Bu tuzlu olmuş, bu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Bu ne biçim yemek dersek o misafir, o ev sahibi mutlu olmaz yani. Üzülür. Bir dahaki gittiğimizde de tamam belki gene kibarlığından şeyine ikram eder ama üçüncüsünde artık evine çağırmaz seni, almaz seni. E şimdi e gerçekten de Şükürle hepimizin gel dediği, geldiği tek olan var. Allah. Ve gelmişiz, e, birçok şeyi beğenmiyoruz, birçok şeyi yargılıyoruz, eleştiriyoruz, duruyoruz. Halbuki yani ben şu an soda içiyorum ve şu an bu sodayı böyle ağzımın içine alıyorum. O kabarcıkları hissediyorum, o suyun ferahlığını hissediyorum. Boğazımdan geçiyor, akıyor, gidiyor ve beni şifalandırıyor. Bunu hissediyorum, yaşıyorum. O anı yaşıyorum, bu anı yaşıyorum. Evet. Bu bir püf noktası. Onun haricinde de yani bundan keyif alıp oh be diyorum. Hissederek Şükürler olsun. Var. Şükürler olsun. Gerçekten. Ve o kadar çok 
teşekkür edeceğimiz şey var ki etrafımızda. Çünkü her an bir şey geliyor bize. Çünkü biz seviliyoruz. Seviliyoruz. Sadece lütfen egomuza dikkat edelim. Farkındalıklar yaşamaya özen gösterelim. Ee, ve ne kadar bize çok güzel şeylerin geldiğini, güzel insanlarla da karşılaşıyoruz bunları fark edip onlardan yararlanma, onlardan faydalanma değil. Sadece o an gülme, kahkaha atma, güzel bir muhabbet paylaşma. Buna ne kadar yapabiliyorsak o kadar anın içindeyiz ve o kadar da mutlu olabiliriz. Yani küçük şeyin değerini biliyorsak büyük şeyler de zaten zamanla gelir. Ve şunu da söyleyeyim, bizim için en iyisi neyse Yaradan zaten onu veriyor. Bırakın o, bu, şu, bu değil yani. Bizim için sen bileceksin. Ben de o Yaradan. Ve benim için o Yaradan en güzelini zaten veriyor. Benim başıma bir kötülük de geliyorsa muhakkak onun içinde de bir hayır var. Kesinlikle. Ve e, her zaman için e, bizi kolluyor, gözetiyor. Korkmaya gerek yok. Ve yola çıkmayı tavsiye ediyorum bu arada da. Aynen. Çünkü yolda egomuzla e, birçok e, farklı konularla yüzleşebiliyoruz. E, bu bizim için çok iyi farkındalıklara vesile olabilir. Kesinlikle. E, yo, yol Zaten, yol iyidir abi. Yol evet, iyidir. Travelerlar yani gezginler bence çok cesur insanlar. Bunu da söyleyeyim. Kesinlikle. Çok cesur insanlar. Çünkü birçok öyle veya böyle bir şekilde kendini yola atmışlar, başka bir ülkeye atmışlar ve orada çabalıyorlar. Bir şeyler konfor alanından çıkmışlar. Yeni bir yol arıyorlar kendilerine. Bu muazzam bir iş. Bu çok güzel bir Herkesin şey. yapabileceği evet. bir şey yola değil. Çıkın, saygı duymak çünkü lazım. Çünkü her tarafta farklı lezzetler, tatlar var. Ve bu, biz bu dünyaya bu tatları almaya, bu tatları yaşamaya geldik. Hazlı yaşamaya geldik. Huzur da bu şekilde bulunur. Yasaklarla, kurallarla, onun bunu söylediğiyle değil. Kalbinde doğruyu yanlışı sen zaten biliyorsun. Sen sevilen, sen mucizesin. Sadece bunu fark et. Harikasın. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ahmet hocamla çok güzel bir sohbet ettik. Gerçekten çok keyifliydi. Kendisinin de enerjisi çok yüksek. Ne zaman kendisinde karşılaşsam böyle benim de enerjimi hep yükselten bir kişi. Çok teşekkür ederim kendisine. Bu videonun da burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ahmet abimin kanalını da takip edin. Ee, Ahmet abimin evet. kanalını söyler misin abi? Senin de bir YouTube kanalın var aslında Aynen ufaktan öyle. böyle. Ben de Gezi 4 ay oldu. Gezi anılarını paylaşıyor böyle ufaktan. Yanıyorum o e, Peru şeylerini paylaşmadım diye ama onların da videoları var paylaşacağım. Gelsin yakında. Ahmet'in rotası. Ahmet'in rotası ismini koydum. Niye? Çünkü herkesin bir yolu vardır. Herkesin bir rotası vardır. Bildiğimiz evet. veya bilmediğimiz. O, e, herkesin bir rotası vardır ve hepimizin rotası Senin de rotan. güzel olsun. Yolumuz açık olsun. İşleriniz kolay güzel olsun, huzurlu olsun. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.